ലാഹി ഹുബിയതി മാലി സിവ കവല അൽവി അല അഹദി ഫൂറുൽഹുദ ഫി കുല്ലിക ഇനത്തി ഓ അന്ത സിറുദ്ധൈറമതി ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഉസ്താദും എൻ്റെ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ളതുമായ നമ്മുടെ റസാഖ് മുസ്ലിയാര് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ഭാഷണം നടത്തിയ റഫീഖ് സാദി ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാര് ഇത്രയും ദൂരെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റത് രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ടാണ് രാത്രി ഒമ്പത് മണ്ട ശേഷമുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും നിർത്തി നിർത്തി പിന്നെ ഫിക്സായത് എൻ്റെ അടുത്ത നാട്ടുകാരനാണ് ഒരു പരിപാടിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും രാത്രിയത്തെ പരിപാടി വേണ്ട കാരണം അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഒ മുർഷിദുന ഒ മുറബീന അസയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അബ്ദുസാഹു സിറഹുലജി താജുലുലമ താജുലുലമയെ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹൊസോട്ട് തങ്ങൾ അതുപോലെ താഹിർ തങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിട്ടു വിരിഞ്ഞത് വളരെ ചെറിയ വയസ്സിലാണ് ഈ രണ്ട് തങ്ങന്മാരുടെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞു വന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ദീനി പ്രവർത്തനവുമായി നെട്ടോട്ടമൂടുകയാണ് അവിടെ ശരീരത്തിനെയോ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗത്തെയോ വകവെക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി എന്ന് പറയാമെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ഒരു കടമ അവനവനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ശരീരം അള്ളാഹുവിനോട് പറയും റബ്ബെ എൻ ഈ ശരീരത്തെ വെറുതായി നീ ഉറക്കൊഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകില്ല സുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാത്രിയത്തെ കുറേ നിയന്ത്രിച്ച് പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൽമിൻ്റെ മജിലിസ് എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം മജിലിസുകളിൽ മനസ്സ് കേൾക്കുന്നില്ല മനസ്സ് കേൾക്കുന്നില്ല ഇത് എൻ്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് പേരോട് മംഗലാപുരത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഷർട്ട് അയച്ചപ്പോൾ ആ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് എന്ത് വിഷയമാണ് പേരോടെ ഈ ശരീരം കളഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ രാത്രിയും പകലും ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ ശരീരത്തെ നോക്കി പരിപാടി അറ്റം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം റഫീഖ് സാഹിദ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നു ചെറിയ വയസ്സായതുകൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ല നാൽപ്പത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചലനം അതിൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ സയ്യിദുമാർക്കും ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഷാഫിയായ കാഫിയായ സലാമായ അള്ളാ നീ ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാ അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ഒരൊറ്റ വിഷയം പറഞ്ഞ് ദുബായിലേക്ക് കടക്കാൻ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നും ഇല്ല താജുൽ ഉരമയിൽ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനുത്തരം വഫാത്തായി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ താജുൽ ഉരമ മനസ്സെന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി എൻ്റെ ആദൂര് എന്ന പ്രദേശത്ത് മുതൽ ഇങ്ങ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പൊസ് പൊസ് ഒസംകടിയിൽ നിന്ന് 
ആ ബൈക്ക് അങ്ങ് പോയി ഒന്ന് മുടിപ്പ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അവിടെ വലിയൊരു നമ്മുടെ സുന്നത്തി അമ്മായത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാധുവായ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുടിപ്പിൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ബോർഡാണ് താജുലുലമ്മ 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 എല്ലാ സുന്നി സെൻറ്ററുകളും ഇന്ന് താജുലുലമ്മയാണ് എന്താ ഈ പേരിനോട് ഇത്ര സ്നേഹം എന്താണ് താജുലുലമ്മ ചെയ്തത് ആ ചിന്ത തന്നെയാണ് ആരാണ് താജുലുലമ്മ എന്നതിൻ്റെ മറുപടി എത്ര മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി എത്ര ഒരമാക്കൾ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി ഇവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന തങ്ങൾക്ക് അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഒരാളെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കും അയാളെ തകർക്കാനോ അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സുബാനല്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ബേജാറായ സമയങ്ങളുണ്ട് താജുലുലമ്മയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ താജുലുലമ്മയെ കുറ്റം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കുറ്റം പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കുന്നുകള എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് അത്തരം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കർണാടകയിൽ തന്നെ അത് എൻ്റെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കുട്ടികൾ വലിയൊരു വിഷയമാക്കണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ഒക്കെ നേതാവിൻ്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്ന കലമ ജിനൂൻ തങ്ങൾ പച്ച ഭ്രാന്തനാണെന്ന് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഈ താജുലമയെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിശയോക്തി നമുക്ക് വേജാറ് പക്ഷേ ഒന്ന് താജുലുലമയെ കുറ്റം പറയുന്ന സദസ്സിൽ കുറ്റം പറയുന്ന ആളോടുകൂടെ കുറ്റം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാനലോകത്ത് നിന്ന് അവിടെ ലാനത്തിറങ്ങും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ ഇനി അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ നിങ്ങൾ അടിക്കാനോ പിടിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ഒന്നും പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട അതവരനുഭവിച്ചോട്ടെ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല സാധാത്യങ്ങൾ ആരിമ്യങ്ങൾ ഇത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് തഹ്കീറുമാ ഹക്കർ അള്ളാ താലീമുമാ അള്ളം അള്ളാ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണവും ഉത്തരവുമാണ് ഈ താജുലുലമയുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടികളും സംഘാടകരും ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും തന്നെ ഇന്ന് കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനബാഹുല്യമല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ ഫാത്തായപ്പോൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയിട്ട് ഒരു നോക്ക് മയ്യത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത എത്ര ലക്ഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല താജുലമ്മ ആരാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി താജുലമ്മ താജുലമ്മ തന്നെയാണ് അതിന് മറ്റൊരാൾ മറുപടി ഏറ്റുവെക്കാനില്ല വലിയ ഷെയ്ഹ് വലിയ ആലിമ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ ആരാണ് താജുലമ്മ എന്ന് വലിയ ധൈര്യശാലി മൻ ഹാഫ് അള്ളാഹ ഹാഫഹു കുല്ല ഷെയ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദിശണശാലിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമാനുമർക്കതഹുനഫിഹി എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് കണ്ടാൽ വറച്ചു പോകുന്ന വലിയ വലിയ കെങ്കേമന്മാരായ ആളെയൊക്കെ ഉസ്താദ് ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി എന്തൊരു ധൈര്യം വരുന്ന രാത്രി ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്റ്റേജുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വരുന്ന രാത്രി അന്ന് സിറാജുലമ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഞങ്ങൾ ഉള്ളാളത്തിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സംഘടനയാണ് സിറാജുലമ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സിറാജുലമയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഷെയ്ഹുനായുടെ അടുക്കലേക്ക് രാത്രി ഇഷായിൻ്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ 
ഉസ്താദിന് ഓരോ ഹാലുകളുണ്ട് അതറിയുന്നവർക്കറിയാം ഉസ്താദിൻ്റെ പടിവാതുക്കൽ കാസർഗോട്ടുകാരനായ കെ എസ് അബ്ദുള്ള സാഹിബ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയും അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി കാസർഗോഡ് പറക്കുന്ന സമയമാണ് മംഗലാപുരക്കാർക്കും അറിയും കെ എസ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അല്ല ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറപ്പിച്ച സമയമാണ് ഈ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് പോയിട്ട് ഉസ്താദ് ഒരു ബനിയനും ഇട്ടിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ആ ഒരു ഇരുത്തമുണ്ട് ഇങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഞാനും സെക്രട്ടറിയും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും ഉണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പതുങ്ങി നോക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അരവാതിൽ തുറന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു വാതിൽ ഇങ്ങനെ അരയായി തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ളേക്ക് നോക്കി അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞാൻ കെ എസ് അബ്ദുള്ളയാണ് തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുബാനുള്ള ഉസ്താദ് എന്ത് കേസരാ എന്ത് കേസ് നിന്നെനിക്കറിയാം നീ ആരട നീ പോട ഹാംക്ക് പോത്തെ മുരിക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അങ്ങ് ആട്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വറ 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 വറച്ചുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് തന്നു അപ്പം ഞങ്ങളപ്പുറം മാറി നിന്നു എന്താ എന്താ മാറി നിന്നത് ഉസ്താദ് എൻ്റെ ഈ പറച്ചിൽ കേട്ട അയാൾക്കൊരു ജാള്യത ഒരു നാണക്കേടുണ്ടാവില്ലേ അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ പിന്നെയും കൂടി നാണക്കേടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറം പതുങ്ങി നിന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പുറം നിൽക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ ഞാൻ പോയി അസ്സാം വലൈക്കും അബ്ദുദ സാഹിബ് സുഖനല്ല ആ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്തിനാ വന്നത് ഞങ്ങൾ കാണാത്ത മട്ടിലാക്കി പറഞ്ഞ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് എന്തോ തിരക്കിലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ജിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരി അപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിയും നിങ്ങളേതായാലും ഉസ്താദിനെ കാണാതെ പോകണ്ട അപ്പോൾ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഈ സമസ്തയുടെ ആ എൺപത്തി ഒമ്പതിലുണ്ടായ ഒരു പിളർപ്പിൻ്റെ സംഭവത്തിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ പോയി ഉസ്താദിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയല്ലോ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വന്ന ആൾ കെ എസ് അബ്ദുള്ളയാണ് ഉസ്താദിനോട് എന്തോ സംസാരിക്കാൻ വന്ന ഉസ്താദിനെ അറിയാം കെ എസ് ആരാണ് അബ്ദുള്ള ആരാണെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉസ്താദല്ല ഉസ്താദിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നൊരു ഉസ്താദുണ്ട് ആ സമയത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അബു ജഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന റസൂലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ കടം കൊടുത്തു തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ വന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ എല്ലാവരും പോയി മുഹമ്മദിനോടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക നീ പോയിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് പറ അബു ജാഹിൽ പൈസ തരുന്നില്ല അബു ജാഹിലിനോട് എനിക്ക് കാശ് വാങ്ങിത്തരണമെന്ന് മുഹമ്മദിനോട് നീ പറയുക എന്ന് അബു ജാഹിൽ ഇലാ ഹദറത്തി റസൂൽ ഇല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടമായ മനുഷ്യനെ കടം ആകേണ്ട മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ അബു ജാഹിൽ എന്തിനാ പറഞ്ഞയച്ചത് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഒന്ന് പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഒന്ന് മോശമാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ മനുഷ്യൻ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് പോയി പറഞ്ഞു യാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം റസൂലിൻ്റെ ഹദ്രത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞു യാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എനിക്ക് അബു ജാഹിൽ ഇത്ര കാശ് തരാണ്ട് തങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരണം തങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതാ അബു ജാഹിലിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയപ്പോൾ അബു ജാഹിൽ തമാശയാക്കി പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന അബു ജാഹിലുണ്ടല്ലോ പൊരൻ്റെ ഉമ്മരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുഹമ്മദാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദിൻ്റെ രണ്ട് കഴുത്തിലും മുഹമ്മദിൻ്റെ രണ്ട് കഴുത്തിലും ഗർജിക്കുന്ന രണ്ട് സിംഹക്കുട്ടികളെ അബു ജാഹിൽ കണ്ടു ആ സിംഹക്കുട്ടികളെങ്ങാനും അബു ജാഹിൽ മുഹമ്മദിനോട് എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അബു ജാഹിലിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ചാടി അബു ജാഹിലിനെ കൊന്നു കളയുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു അബു ജാഹിൽ ഉടനെ എത്ര പൈസയാണോ കൊടുക്കാനാകേണ്ടത് ആ പൈസ എടുത്ത് ഉടനെ കൊടുത്ത് അബു ജാഹിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവാക്കി ഈ വിഷയം കേട്ട് ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ അബു ജാഹിലിനോട് ചോദിച്ചു എന്തൊരു പണിയാണ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദിനെ നീ ഭയപ്പെടുകയാണോ ആ സമയത്ത് അബു ജാഹിൽ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അബു ജാഹിൽ പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് നിങ്ങളെ മറ്റും കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാ
എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കുട്ടികളല്ലേ സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ ആളുകളെല്ലാം തോന്നുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമ നബർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താജുലുലമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവേശമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താജുലുലമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്തങ്ങൾ തിളക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താജുലുലമ എന്ന പേര് നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടി എല്ലാ സിരകളിലും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഈ മാൻ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പിൽ ഈ മാനിൻ്റെ കിരടങ്ങൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയും എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ദ്വാരക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അതിനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം വന്നത് ആരും പോകരുത് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് നൂറ് കണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഈ സദസ്സിൽ വന്നത് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ കുറേ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇന്ന പ്രശ്നം ഇന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ വലിയ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രമാണി ഒന്ന് അലി ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അല്ലേ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാണ് തങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം തങ്ങൾ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം അത് തങ്ങളെ പവറല്ല ഞമ്മളെല്ലാം മാമിയും ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പ അവൻ അവരുടെ വാപ്പ അവരുടെ വാപ്പ അവരുടെ വാപ്പ അവരുടെ വാപ്പ ഇലാഹ നിറത്തി റസൂലില്ലാഹി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പിതാവാണ് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ദ്വാരക്കണം എനിക്കും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊണ്ടൊക്കെ പോകണം അപ്പം ഈ വിനീതനായ ഞാൻ ആദൂർ തങ്ങൾ നിറങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ട് കാണും ഇപ്പം റഫീഖ് സഹദി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ വലിയൊരു സ്ഥാപനം അലഹമില്ല നടക്കുന്നു യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം അഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ചെലവുണ്ട് എവിടുന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹുവർസുൽ കുവത്തിൽ മത്തീൻ അള്ളാഹു ആണ് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ വരികയും ധാരാളം സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരുമാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു റാഹത്ത് തരട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ വലിയൊരു കറാമത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഇത് എൻ്റെ സ്ഥാപനമല്ല ഇത് എന്നോട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒക്കെ നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഇന്ദ് ഹാജ മൈനുദ്ദീൻ ജിസ്തി അല്ല അജ്മീർ സഞ്ചരി അസീസ് അജ്മീർ തങ്ങളാണ് അജ്മീർ ഹാജ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയില്ല അജ്മീർ ഹാജ രാജാവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഒരറ്റ പൈസ കടമില്ല അലഹമില്ല സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഒരറ്റ പൈസ കടമില്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അപ്പം അടുത്തായിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായി പണി നടന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ കടായി അത് വീട്ടിൽ തരും നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ ഉറൂസ് നടന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖിനെയും വഹാബിനെയും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ച അതിൻ്റെ സി ഡി നല്ല മദഹുർ റസൂലാണ് താജുലമ്മൻ്റെ ഒക്കെ മദഹുള്ള രണ്ട് സി ഡി പുതിയ സി ഡി ആണ് അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും അതിന് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന നൂറ് രൂപയിൽ കുറയാത്ത കാരണം അതിനത്ര മുതലുണ്ട് അത് എനിക്കല്ല പൈസ നമ്മുടെ ഇഫുൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്തീ മക്കൾ അതുപോലെ പിന്നെ ദാവ കോളേജിൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കുറേ കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദർസിലും ദാവയിലുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇഫുദുൽ ഖുർആാൻ കോളേജിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതി നടന്നു ധാരാളം കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കന്നഡ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള മീഡിയം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും ആറാം ക്ലാസ്സും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കൂളോട് കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹിഫുദിൻ്റെ സംവിധാനമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഡിഗ്രി ബി കം ഡിഗ്രിയും മുഹ്തസർ ഡിഗ്രിയും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദേവ ഉമ്മുൽ കുറ ദേവ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളേജ് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് ഈ ബജിപ്പയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള മക്കളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് വളരണം ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല നല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ജില്ലയായി വളരണം അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സീഡി നിങ്ങളെ സമീപി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങണം അതുപോലെ സാധാത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഞാൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് കന്നഡത്തിൽ കന്നഡ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കന്നഡത്തിൽ എഴുതുക
ഇങ്ങളെടുത്ത് എത്ര ഉണ്ട് അത്ര ഒരു റുപ്പ്യാണെങ്കിൽ ഒരു റുപ്പ്യ നൂറ് റുപ്പ്യാണെങ്കിൽ നൂറ് റുപ്പ്യ അതിന് പൈസ ഇല്ല തങ്ങളെ ഈ ജാതത്തോടു കൂടി അവിടെ പോലെ തൂക്ക് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും തോന്നി ഇയാൾക്കാരും തെയ്യം തോന്നില്ല അപ്പോൾ അതുങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ദുവ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാള് അതുപോലെ മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാളുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് എഫ് അല്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ നന്മക്കായി നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ നല്ല കാര്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കും ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ എസ് എസ് എഫുകാർ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഉറക്ക സലാത്തിയാലാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് കടക്കുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി എൻ്റെ എസ് എസ് എഫുകാരാകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ഇന്നിപ്പിടെ വാല് അതുപോലെ മറ്റ് സലാത്തിന് പോകുന്നു മറ്റ് ദിക്കറുകൾക്ക് നാം പോകുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് സ്വബഹി നിസ്കാരം കഥ ആക്കി ആ സ്വബഹി കഥ ആക്കി ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഒരിക്കലും അവൻ എസ് എസ് എഫുകാരനാകുകയില്ല അവനൊരിക്കലും സുന്നത്തി അമായത്തുകാരനാകുകയില്ല അവൻ മുസ്ലിം ആണോ എന്നിവരെ സംശയിക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ തൊട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി തങ്ങൾ തൊട്ട് ഇന്ന് നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താച്ചുലുലമ വരേക്കും ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സ്വഭഹി കഥാക്കിയതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനുകളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം എല്ലാവരും ഭയപ്പെടേണ്ട നാം എല്ലാവരും പേടിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു രംഗമുണ്ട് നമ്മുടെ അവസാനം നാം ഈ ലോകത്ത് വിട്ടുപറിയും വിട്ടുവിരിയുന്ന രംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവസാനം മൊഫാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പേരമക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലിഹുല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ മകളായ ബി വി ഫാത്തിമത്തു സഹ്റിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഉസിയത്ത് നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലോർക്കേണ്ട ഉസിയത്താണ് നമ്മളെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിന്നാനും കുടിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നമ്മളെ നേതാവിൻ്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ നമ്മളോട് അവസാനമായി ചെയ്ത ഉസിയത്ത് അവിടുത്തെ പേരമക്കളെ ആ സ്വന്തം മകളെയും വരുത്തി പറഞ്ഞ ഉസിയത്ത് ആ കുടുംബത്തോടായിട്ടല്ല അവിടുത്തെ അനുയായികളോടായിട്ടല്ല ഇനി ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന തൻ്റെ ഉമ്മത്തിനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് വിളിച്ചു പറയുന്നു അവസാനത്തെ ഉസിയത്ത് എൻ്റെ വാദും പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി കിടന്നുറങ്ങി സ്വബഹി നിസ്കാരം ഞാനും കഥാക്കിപ്പോയാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഫായിദയില്ലാതെ ആയിപ്പോകും നിങ്ങളിതുവരെ ഇരുന്നതിനും കേട്ടതിനും യാതൊരു പ്രതിഫലവുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വാനലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലാനത്ത് ചെയ്യുന്ന മലായിക്കത്ത് ലാനത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി നിങ്ങളെ ശവിക്കുക പോലും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ എസ് വി എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇന്ന് മുതൽ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വബിഹി കഥാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വബിഹി കഥാക്കുന്നതിന് നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അതൂർ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒസിയത്ത് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒസിയത്ത് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ ഒസിയത്താണ് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരറ്റ സുബിഹി ഈ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കെട്ടത് മുതൽ ഞങ്ങൾ കഥാക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കെട്ടതിനും ഞാൻ ഇത്ര പ്രയാസം സഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിന് നമുക്ക് മുതലായി അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വബഹ കഥ ആക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒസിയത്തെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് എല്ലാവരും ആടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എല്ലാവരും ആടെ തന്നെ എണീറ്റ് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഉറക്ക ചെല്ല് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ്
يا رب صل عليه وسلم ഇരിക്ക് അടുത്തന്നേക്ക് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒരൊറ്റ സുബിഹി കള്ളാക്കൂലല്ലേ ഇനി ഇൻഷാല്ല ഉറക്കെ പറ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ പെണ്ണുമക്കൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രായമെത്തി ഒരു നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു പ്രപ്പോസൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുമക്കളോട് ഒരു ഒസിയത്തും കൂടി ചെയ്ത് ദുബായിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹ മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്താൽ അഥവാ അള്ളാഹു പറയും പോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല തഹജ്ജുതും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ലീതന്നക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തരും വൈം കഫർത്തും നിങ്ങൾ അത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ധിക്കാരം കാണിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വബിഹ ആറര കണ്ടക്ക് നിസ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ റവാത്തി പ്രസുന്നത്തുകളൊന്നും എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന അതാബീല ഷതീദ് എൻ്റെ അതാപതി ശക്തമാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാൻ താക്കീത് നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കേസുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് തങ്ങളെ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും പ്രായമായി നല്ല കുഫുവത്തതായ ഇണയത്തതായ ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യമായി അവരോട് ചോദിക്കും മോളെ നീ എത്ര കണ്ടക്ക് ഇന്ന് എണിച്ചിന് ഞാൻ ആറര കണ്ടക്ക് എണിച്ചെറുക എന്ന് പറയും ചില ആൾ ഏഴ് കണ്ടക്ക് എണിച്ചെറുക എന്ന് പറയും സുബാനല്ലാ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് ഈ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കാത്തവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റജബ് മാസം അലഹമില്ല ഇന്ന് റജബ് ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല സാർ അതെ ഇന്ന് റജബിൻ്റെ മാസമാണ് അള്ളാഹുമ്മ ഭാര്യക്കിലന ഫീ റജബിൻ വഷാബാൻ മുത്ത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി എന്തൊരു മാസമാണ് ഇത് റജബ് ബറക്കത്ത് ബറക്കത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞ മാസം ഈ മാസത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൊതു സെറ്റാവും ഞാൻ എന്തുവാ ചെയ്യും ആർക്ക് തങ്ങളുടെ ഒസിയത്ത് സ്വീകരിച്ച പെണ്ണുമക്കൾക്ക് എന്താണ് ഒസിയത്ത് സുബിഹിക്ക് അരകണ്ഠ മുന്നെ എണീറ്റിട്ട് നാല് റക്കായത്ത് നിങ്ങൾ തഹജു നിസ്കരിക്കണം നാല് റക്കായത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കണം നാല് റക്കായത്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് സൂറത്തിൽ ഫത്തഹ് നിങ്ങൾ ഓതണം ഈ ഫത്തഹ് സൂറത്ത് ഓതുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പോയി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മുന്നേ ആയിരിക്കണം ഒരൊറ്റ ദിവസവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഓതണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ഓതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതിനിടയ്ക്ക് മെൻസസ് ആയി പോവും അപ്പൊ ഈ പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു അത്ര ഓതുക നെക്സ്റ്റ് ശുദ്ധിയിൽ ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഓതുമ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫത്തഹ് സൂറത്ത് തീരണം ഈ സൂറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹാമിദുൽ ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വളരെയധികം ഫായിദ ഒരു കിതാബ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫായിദ ഇതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഇജാദത്തും കൂടി തരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാനും പ്രായമായ എല്ലാ മക്കളും നാല് റക്കായത്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് സൂറത്തിൽ ഫത്ത് ഹോദിക്കോ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ മാസം റജബലും ഷാബാൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രപ്പോസൽ സെറ്റാവും ഇൻഷാ അള്ളാ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മങ്ങിയിലാക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ അതുപോലെ ഓതണം അപ്പം നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറേ ചെലവുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതിനൊരു മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പൈസക്ക് വേണ്ടിയല്ല തങ്ങൾ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദോഷവും പൊറുക്കും എൻ്റെ ദോഷവും അള്ളാഹു പൊറുക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുസാഫഹത്ത് കബൂലാക്കുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് സലാത്തിൽ നിന്നിടയ്ക്ക് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് ദുവാ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം നിങ്ങൾ കൈ പിടിച്ച് മുത്തല്ല അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കൈ പിടിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ പത്ത് സലാത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത് സാധിക്കണം ബിഫലി
sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam 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 halavaru mandi namalli dua wasiyatu madidare saudi arabia da hosa niyamavada saudi karana da samasseyalli silkiruvanta obru saudi ya adhe kelasalli ondu varikoskara 3000 lige vagdana madidare adhe riti ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವ ಜೀವನದ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಸ್ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲು ನೋವು ಶಿಫ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೃತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ದೊರೆಯಲು ಪತ್ನಿಯ ರೋಗ ಶಿಫ ಆಗಲು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಧು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದುವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಸವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ರೋಗ ಶಿಫ ಆಗಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ರೋಗ ಶಿಫ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದುವಾ ವಸಿಯತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಂಗಳು ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಕ್ಕತ್ತು ಹುದಿತ್ಯ ರಸೂಲೇ ಪೂನ್ ತಿಂಗಳ್ ನಬಿಯೇ ಹಬೀಬೇ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾಮೋಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲ ನಬಿಯೇ ಮೋಹಮ್ಮದ್ ನಬಿಯೇ ನಬಿ ಮಾರಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಶಫೀಯೇ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾಮೋಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲ ಅಶೋರಾ ಫೋಲ್ ಹಲ್ಕಾಯ ತ್ವಾಹ ಚೊರಿಯೇನಂ ಜಂಗಲಿಲ್ ರಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲ ತಂಗಳೆ ಶಫಾ ತಲ್ಲಾದೆ ಜಂಗಳಿ ಇಲ್ಲ ತಣೀ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾಮೋಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲ ಮಹಿಷರಿಲ್ ಕಡಿನ ಸಮಯ ಹುಮ್ಮತಿ ಎನ್ನೋ ರೇ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾಮೋಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗ ಸಂಗಮದ 
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಾಳೆ ಬೃಹತ್ ಜಲಾಲಿಯ ರಾತಿವಿರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ್ ನಾಳೆ ಜಲಾಲಿಯ ರಾತಿವಿಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಇಸುಹಾಕ್ ಫೈಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ എല്ലാവരും നല്ല ഇഹലാസോടു കൂടി ആ മീൻ പറയണം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിന് പരിഹരിക്ക് പരിഹാരം കാണണം അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരും അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹിറബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد تب القلوب ودوائها وآفية اللبدان وشفائها ونور اللبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أرحم الراحم آي سيدا يا ملك الجبار آي الله الله في جنگل وده وضي قرآن جنگل تلي صلاة السلام പറഞ്ഞ നസീഹത്ത് വാള് സദക്ക റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇരുത്തവും നിർത്തവും എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഒരു ഹൈറായ അമലാക്കി മാറ്റണം നാഥ റഹ്മാനായ റബ്ബെ നിൻ്റെ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ മതഹ് പറയുന്ന ഈ സദസ് ബിഷിഷ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മതഹ് ചെല്ലുന്ന സ്വലാഹത്ത് ചെല്ലുന്ന ഈ സദസ് നീ ഹായിബാക്കല്ല അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ റഹ്മാനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷത്തിലേക്കും ഞങ്ങളെ കൽപ്പിനെ നീ അടുപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബാദികൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും അള്ളാഹുവേ മരണം വരേക്കും നിൻ്റെ താഴത്തിലായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഇബാദത്ത് നിലനിർത്താൻ ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാ അതിന് നല്ല നശാത്ത് തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മടി തരല്ല റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിവിധ രോഗത്തിലാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ മജിലിസിലേക്ക് സഹായിച്ചവർ അള്ളാഹുബെ വലിയ വലിയ ലക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായിച്ച ആളുകൾ ഈ വജിപ്പ നാട്ടിലുണ്ട് റബ്ബേ എൻ്റെ മജിലിസിലേക്ക് എത്രയോ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് റബ്ബേ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരിലുണ്ട് അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാ എല്ലാ കൊല്ലത്തിലും ചോറിനും മറ്റും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഈ നാട്ടിൻ്റെ നല്ലവരായ ആൾക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവർ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഉദ്ദേശവും നീ അറിയുന്നു അല്ലാ അള്ളാഹുവേ എന്ത് ഉദ്ദേശങ്ങളാണെങ്കിലും സലാം സലാം നിൻ്റെ വക്കലാണ് റഹ്മാനെ നീ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാ സിഹിരിയായ രോഗങ്ങളെ നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാ റബ്ബേ ഇന്നിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ രോഗം കൊണ്ട് മരണത്തോട് മല്ലിട്ടടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം വിളിച്ചെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ നിരവധി രോഗികളെ കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഫോൺ ചെയ്തു കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണല്ലോ ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ ഷാഫിയാണ് നീ കാഫിയാണ് റബ്ബേ 
അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൻ്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാദിറായ നിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കത്തിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലവയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ നീ അകറ്റണം റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നീ തീർക്കണം റഹ്മാനെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹമില്ലായ്മ നീ പരിഹരിക്കണം റബ്ബേ അനുസരണമില്ലായ്മ നീ പരിഹരിക്കണം റബ്ബേ മക്കളെ നല്ല ഹിതായത്തുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഇജ്ജത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ ഇജ്ജത്ത് ഞങ്ങളെ കൊ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇജ്ജത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റഹ്മാനെ റബ്ബേ നിൻ്റെ താത്തിലായി മരണം വരേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ല മക്കളായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ആക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബന ആത്തിഹിം ലേഫൈനി മിനൽ അതാബ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷമായി ഒരു കൂട്ടം മക്കൾ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയുമെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് അള്ളാ അത്തരം മക്കൾ ഞങ്ങളെ ആർക്കും നീ തരല്ല റഹ്മാനേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല സ്വാലിഹാക്കണം റബ്ബേ ഹാഫി നീങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ഹാഫി ഇതാക്കണം റബ്ബേ ആലിമീങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുടെ മക്കൾ ആലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ സയ്യിദായ അള്ളാ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രായമെത്തിയ ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തെട്ടും പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളുണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഫുവത്തതായ ഒരു ഭർത്താവിനാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ആ കാര്യം നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാ ഈ റജവ് മാസത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ കണ്ണ് നീരുറ്റി ഹൃദയം കത്തുന്ന എത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് റബ്ബേ അവരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ ഒരു കുളിർമ ഇട്ട് കൊടുക്ക് അല്ലാ റഹ്മാനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കലഹത്തിൽ കഴിയുന്ന എത്രയോ ദമ്പതികളുണ്ടല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ശരിയില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ അഭയ രണ്ടാളുടെയും കൽബിൽ നല്ല റഹ്ഫത്ത് റഹ്മത്ത് മസലഹത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പരസ്പരം നല്ല പിരിസപ്പാട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം റബ്ബേ അവരെ നീ തെറ്റിക്കല്ല അല്ലാ അവരെ നീ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവരെ നീ ഭിന്നിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ നിന്റെ ശൈത്താ നിന്റെ ആ പ്രവൃത്തി നീ അവരെ കൽപ്പിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കല്ല അല്ലാ അവരെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ അവരെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാരെ റഹമുറാഹിമായ സയ്യിദായ മലിക്കുൽ ചപ്പാറായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എത്രയാളുണ്ട് അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്ര ഉദ്ദേശമുണ്ട് എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് റഹ്മാരെ നിനക്ക് ആരുടെയും വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല അള്ളാ അന്ത കനിയും വനി തൗസീലി റഹ്മാനായ കാഫിയായ ഷാഫിയായ മൊയീനായ നാസിറായ ഫത്താഹായ അള്ളാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അകറ്റണേ അല്ലാ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വട പറയുന്ന സമയത്ത് ഭരിക്കുന്ന സമയത്തില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് അതാ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചരാവോ പകലോ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ഓതിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്ബാരേ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്ബാരേ റഹ്ബാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സഹായിച്ചവർക്ക് നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച തീം ഖാനയും ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജും അള്ളാഹുവേ അതേപോലെ തന്നെ ദേവ കോളേജും നല്ല മക്കളാക്കണേ അള്ളാ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ 
അവർക്ക് നല്ല രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നുകർന്ന് നല്ല നിലക്ക് പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനേ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഫുദൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കുവ്വത്ത് ഹാഫിത കൊടുക്കണം അല്ലാ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലാ നല്ല മെമ്മറി പവർ കൊടുക്കണം അല്ലാ അതുപോലെ ഡോക്ടർക്കും എഞ്ചിനീയർക്കും ഐ എ എസിനും ഐ പി എസിനും പഠിക്കുന്ന എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ തിരുപ്പതിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദീനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനം അവർക്ക് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാരേ ധീന് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷ ഒരു 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 ചുറ്റുപാട് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കാർക്കും നീ തരല്ല റഹ്മാരേ റബ്ബന അതിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഒഫില്ലാഹിറത്തി ഹസന ഒക്കിന അതാബന്നാർ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനേ ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെയുള്ള അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തി രക്ഷിക്കണം നാഥ ആ മീൻ ബിറഹ്മത്തി കയ അർഹമറാഹിമീൻ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അവിടുത്തെ സക്കാഫിയ റാത്തീബ് അവിടെ അടുത്ത അഞ്ചാം തീയതിയാണ് റാത്തീബ് മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫിയാണ് പ്രസംഗത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ആർദ്ധവുമായി ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമ ಅನುಸ್ಮರಣ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಮರಣ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇರಂಬಾರಿಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಐಡಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ ಆದೂರ್ ತಂಗಳಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗಟ್ಟು ತಲುಪಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮರೆಯದಿರಿ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜಲಾಲಿಯ ರಾತ್ರಿಬ್ರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕುಂಬೋಳ್ ತಂಗಳ್ ಜಲಾಲಿಯ ರಾತ್ರಿಬಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಇಸ್ಹಾಕ್ ಫೈಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 